Hi friends, this is Nidita. In the video, le, 11th standard physics page number 13, unit 6 gravitation lesson, le, kera, gravitational potential energy in the concept. Da, pa, okay, so, the concept of uh, potential energy is the fourth lesson. La, potential energy is the rest layer kano, kaga, or particular energy. That is the potential energy. Abdi, so, if you have a ball, you can see that the ball is the same as the ball. You can see that the automatic is the same as 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 the same gravitational force is a conservative force appa namba hence gravitational potential energy namba eppadi define pannalam appadina associated with this adoda uh, conservative force field vandu namba adoda conservative force field ayum uh, associate panni namba vandu define panna porom okay va enna appadina adavadhu ipo namba conservative na enna eduthukrom appadina like or final point or initial point adha mattum dhaan eduthuka porom ipo namba and gravitation potential energy kandupidikira andha or vishayathla okay va ipo two masses irukku m1 m m1 m2 appdin rendu masses irukku modala adhu vandu initially vandu r dash first vandu in the a diagram la pathina m1 ku m2 ku idella irukka distance vandu r dash in the b diagram la pathina m1 ku m2 ku idella irukka distance vandu r dash assuming m1 to be fixed in its point m1 vandu endha edathla irukko adhe edathla dhaan irukka podu okay va work must be done to move m2 move pandradhukku dhaan vandu namba vandu work pannanum correct ah to move a distance of r dash la nd r distance ku kondu varadhukku ipo modalla vandu idhu vandu r dash distance la irukku nu paathoma adha inge kondu varadhukku namba or particular amount of work done pannanum adhe mari inge r dash abdingra or length irukku so inda r dash la nd inge kondu varadhukku na or particular amount of work done pannanum correct ah so adha da kandupidikka porom appa to move the mass m2 through an infinitesimally dis displacement dr vector from r vector la nd pannum bodhu adha romba romba chinna distance la thal irund thalli vekkum bodhu எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆர் வெக்டர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருந்து ஆர் வெக்டர் பிளஸ் டி ஆர் வெக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்டன்ஸ்க்கு நம்ம தள்ளி வைக்கிறோம் ஓகேவா இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு எனக்கு ஆர் டேஷ் இருக்கு ஸோ இப்போ ஒரு வேலை இது வந்து ஆர் வெக்டராக இருந்ததுன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸை தள்ளி வைக்கும் போது ஆர் வெக்டர் பிளஸ் டி ஆர் வெக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஒரு சின்ன டிஸ் டிஸ்டன்ஸ்க்கு தள்ளி வைக்கிறோம் இப்போ ஒர்க் ஹாஸ் டு பி டன் எக்ஸ்டர்னலி அப்போ நான் தானே அந்த ஒர்க் பண்ணணும் இதை எடுத்து இங்கே வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது நான் தானே இந்த ஒர்க் பண்ணணும் அப்போ திஸ் இன்ஃபென்டேசிம்லி ஒர்க் இஸ் கிவன் பை அப்போ இது வந்து சின்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் நடந்திருக்கு அப்போ நான் வந்து பண்ணுறதும் என்னது சின்ன ஒர்க் டன் பண்ணால் போதும் நார்மலாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இப்போ ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறத இங்கே இருக்கிறத நான் எப்படி தள்ளி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் வந்து ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுறேன் இங்கேருந்து இங்கே எடுத்து தள்ளி வைக்கிறதுக்கு அதுக்கு நான் என்ன கொடுக்குறேன் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அதுக்கு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோடனே அது வந்து இவ்வளோ தூரம் நகருது கரெக்டாக அப்போ நம்ம அந்த ஸ்மால் ஒர்க் டன் சீக்கிரம் போகாதான் ஓகே அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த எஃப் எக்ஸ்டர்னோட வேல்யூங்கிறது கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸோட வேல்யூவாக இருக்கும் அதோட மேக்னிடியூடுன்னு பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த நெகட்டிவ் சிம்பிள் அந்த டேரக்ஷன் அதெல்லாமே வராது வெறும் மேக்னிடியூட் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாடல்ஸ் போட்டிருக்காங்க இப்போ ஜி எம் ஒன் எம் டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருமா இப்போ இந்த எஃப் எக்ஸ்டர்னோட வேல்யூ இங்கே கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்னாகும் டிடபிள்யூ எஃப் எக்ஸ்டர் உங்களுக்கு பதிலாக ஜி எம் ஒன் எம் டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல வந்து இதில் வந்து அவங்க வந்து மேக்னிடியூட் கேட்கல ஓகேவா அதனால் என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஆர் கேப் அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டாட் டிஆர் வெக்டர் அப்படின்னு போட்டுட்டாங்க ஓகேவா அடுத்தது இப்போ நார்மலாகவே வெக்டார் ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு இது இருக்குது என்ன அப்படின்னா டிஆர் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஆர் இன்ட்டு ஆர் கேப் அப்படின்னு சிடிஆர் அப்படிங்கிறது ஒரு வெக்டர் ஓகேவா ஸோ அந்த வேல்யூ கூட நம்ம வந்து ஒரு ஆர் கேப்பை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு இது வந்து அதோட மேக்னிடியூட் மேக்னிடியூட் இன்ட்டு அதோட அது எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்லும்போது எனக்கு அந்த டிஆர் வெக்டர் அப்படிங்கிறது வரும் அதனால் நான் டிஆர் வெக்டருக்கு வரல டிஆர் இன்ட்டு ஆர் கேப் அப்படிங்கிறத நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்துல ஆர் கேப் இன் ஆர் கேப் டாட் ஆர் கேப் அப்படிங்கிறதோட வேல்யூ வந்து ஒன்னு ஆகிடும் அப்போ எனக்கு டிடபிள்யூ இஸ்வல் டு ஜி இன்டூ எம் ஒன் இன்டூ எம் டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கேப் இன்டூ ஆர் கேப்போட வேல்யூ ஒன்று இன்டூ டிஆர் மட்டும் வந்திருக்கும் ஓகேவா இப்போ இது வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஸ்மால் ஒர்க் டன் தான் இப்போ நான் கண்டுபிடிக்க போகிறது எனது டோட்டல் ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்க பெரியிருந்து 
இந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு தானே நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ முதல்ல ஆர் டேஷ் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து அதிலேருந்து ஆறுங்கிற டிஸ்டன்ஸ்க்கு தானே நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் அதனால் இப்போ நீங்கள் இதில் குழம்பவே வேணாம் முதல்ல நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒர்க் டனை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ ஒர்க் டனுக்கான ஃபார்முலா அந்த ஒர்க் எக்ஸ்டர்னலோட வேலி கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த டிஆர் வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம் அவ்வளோதான் அதிலேருந்து நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அந்த ஸ்மால் ஒர்க் டன் வந்து பிக் ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ ஆர் டேஷ் டூ ஆர் அப்படின்னு வரும் ஆர் டேஷ்லேருந்து ஆறுன்னு சொல்லும்போது இந்த டிடபிள்யூவோட வேல்யூ என்னது இந்த வேல்யூ ஸோ அது போட்டாச்சா இப்போ இந்த இடத்துல ஜி எம் ஒன் எம் டூ அதெல்லாமே கான்ஸ்டண்ட்டான வேல்யூ ஸோ அதெல்லாமே வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்தால் ஜி எம் ஒன் எம் டூ கான்ஸ்டண்ட்டான வேல்யூ இன்டெகரல் ஓவர் ஆர் டேஷ் டூ ஆர் டிவைட் பை ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டூ டிஆர் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ நார்மலாகவே இன்டெகரல் ஓவர் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் என்னு இருந்ததுன்னா எனக்கு எப்படி ஃபார்முலா மாறும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இன்டிகிரேஷனில் படிப்பீங்க ஓகேவா அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் பவர் என்னென்னு இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலா எப்படி மாறும் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு மாறும் அதனால தான் இங்கே ஜி எம் ஒன் எம் டூ அப்படியே தான் இருக்குது இந்த ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அது எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் டூ மைனஸ் ஒன்னாக சேஞ்ச் ஆயிருக்கு டூ மைனஸ் ஒன் என்னது ஒன்னு ஆகும் கரெக்டாக மைனஸ் ஒன் பை ஆராக சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்பர் லிமிட் என்னது கே இந்த ஆறு லோவர் லிமிட் வந்து ஆர் டேஷ் அப்படிங்கிறது வரும் ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த முதல்ல வந்து இந்த ஆறு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் மைனஸ் ஆஃப் இந்த ஆறு அப்படிங்கிற ஓகே அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் ஸோ உங்களுக்கு இந்த டேம் தான் இருக்குது இதில் வந்து அப்பர் லிமிட் வந்து ஆறு லோவர் லிமிட் வந்து ஆர் ஒன் ஸோ இதில் வந்து நான் ஆரை கொண்டு விட்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் மைனஸ் வெளியிலே இருக்கட்டும் ஓகேவா இந்த மைனஸ் இருக்குல்ல அது வெளியிலே இருக்கட்டும் ஜி எம் ஒன் எம் டூ டிவைடட் பை இந்த ஆரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆறுனாகும் மைனஸ் ஆஃப் லோவர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஜி எம் ஒன் எம் டூ டிவைடட் பை ஆர் டேஷ் அப்படின்னாகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் வந்து உள்ளே கொண்டு வாங்க இப்போ மைனஸ் ஜி எம் ஒன் எம் டூ டிவைடட் பை ஆர் ப்ளஸ் ஜி எம் ஒன் எம் டூ டிவைடட் பை ஆர் டேஷ் அப்படிங்கிறது வருமா ஸோ இதுதான் என்னது இந்த ஃபுல் ஒர்க் டன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே அந்த இன்டகிரேட் பண்ண வேல்யூஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து வெறும் ஆறு இருக்குது அப்போ வந்து இது வந்து ஆக்சுவலி ஆக்சுவல் ஃபார்முலா என்னது பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா தானே இது ஸோ திஸ் இஸ் மைனஸ் ஜி எம் ஒன் எம் டூ டிவைடட் பை ஆர் அப்படிங்கிறது மைனஸோடு சேர்க்கும் போது எனக்கு யூ ஆர் அப்படின்னு வரும் யூ ஆஃப் ஆர் இது வந்து பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா ஓகேவா அதே மாதிரி கிராவிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு வரும்போது இந்த இடத்துல வரும்போது உங்களுக்கு மைனஸ் ஜி எம் ஒன் எம் டூ டிவைட் பை ஆர் தானே யூ ஆஃப் ஆர் அப்போ இந்த ப்ளஸ் என்னவா மாறும் அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ்க்குள்ளே எத்தனை மைனஸ் இருக்குது ரெண்டு மைனஸ் இருக்குல்ல ஸோ இந்த மைனஸ் ஜி எம் ஒன் எம் டூ டிவைட் பை ஆர் டேஷ் அப்படிங்கிறது யூ ஆஃப் ஆர் டேஷாக மாறும் இந்த மைனஸ் இருக்குல்ல அது வந்து வெளியில் இருக்குது கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது ஃபுல்லாக யூ ஆஃப் ஆர் இந்த ப்ளஸ்க்குள்ளே ரெண்டு மைனஸ் இருக்குது அந்த மைனஸ் நீங்கள் போட்டாச்சு மைனஸ் ஆஃப் ஜி எம் ஒன் எம் டூ டிவை பை ஆர் டேஷ் அப்படிங்கிறது யூ ஆஃப் ஆர் டேஷ் அப்படின்னு வந்துருக்கு இப்போ இந்த யூ ஆஃப் ஆர் அப்படிங்கிறது இதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ இந்த ஒர்க் டன் கிவ்ஸ் எல் கிராவிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ இந்த ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது என்னது இது இந்த இது இதுக்குன்னு ஒரு கிராவிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும்ல அது மைனஸ் இதுக்கான கிராவிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அதாவது இந்த கிராவிடேஷன் இப்போ இது இங்கே கொண்டு இந்த டிஸ்டன்ஸில் கொண்டு வரதுக்கு ஒரு கிராவிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும்ல அது மைனஸ் இந்த கிராவிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா வென் த செப்பரேஷன் பிட்வீன் த மாசஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டேஷ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இப்போ ஒருவேளை எனக்கு ஆர் டே ஆறுங்கிறது கம்மியாக இருந்தது ஆர் டேஷை விட அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஆர் டேஷ் ஓகேவா இவ்வளோ பெரிய டிஸ்டன்ஸ் நம்ம வந்து இந்த மாசை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே கொண்டு போய் வைக்கிறோம் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது கம்மியாகுது ஆர் டேஷ் தான் வந்து அதிக இருக்கு ஆறை விட ஆர் டேஷ் தான் கம்மியாக இருக்குது அப்போ எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நார்மலாகவே கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ
அப்போ ஒர்க் ஹாஸ் டு பி டன் அகேன்ஸ்ட் கிராவிட்டி இது வந்து ஆக்சுவலி பிடிச்சி இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ நான் வந்து ஒரு ஒர்க் ஒர்க் டன் பண்ணால் தான் இதிலேருந்து இதை கொண்டு போய் எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்க முடியும் ஒர்க் ஹாஸ் டு பி டன் அகேன்ஸ்ட் த கிராவிட்டி டு மூவ் த ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் ஆர் டேஷ்லேருந்து ஆருக்கு கொண்டு போனோன்னா அப்போ தேர் ஃபோர் ஒர்க் இஸ் டன் ஆன் த பாடி பை த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸால் ஒர்க் செய்யப்படுது அண்ட் ஹென்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல நான் தானே ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்போ ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த சிஸ்டமே ஒர்க் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து நெகட்டிவ் இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி ஒர்க் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் இட் இஸ் டு பி நோட்டட் தட் ஒன்லி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி as a physical significance ipo difference in potential energy irukla adukku da vandu or significance irukku ipo now கிராவிட்டேஷன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வந்து நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஆர் டேஷ் வந்து இன்ஃபினிட்டியில் இருக்குது அப்படிங்கிறத அதாவது இங்கே இங்கே இருக்கிற ஏற்கனவே இந்த மாஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டியில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சுக்கலாம் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் இந்த செகண்ட் டேர்மு ஆர் டேஷ்க்கு பதில் நான் இன்ஃபினிட்டி போட்டேன்னா எனி திங் பை இன்ஃபினிட்டி என்ன ஆகிடும் ஜீரோன்னு ஆகிடும் ஸோ இந்த டோட்டல் டேர்ம் வந்து ஜீரோன்னு ஆகிடும் அப்போ எனக்கு ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறதோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஜி எம் ஒன் எம் டூ டிவைட் பை ஆர் அப்படின்னு மட்டும் வருமா ஸோ தட் இஸ் ஆர் டேஷோட வேல்யூ ஒரு வேலை இன்ஃபினிட்டியே ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் நவ் வி கேன் டிஃபைன் கிராவிட்டேஷன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த டூ மாசஸ் செப்பரேட்டட் பை டிஸ்டன்ஸ் ஆர் அஸ் அ அப்போ நம்ம இப்போ வந்து நம்ம கிராவிட்டேஷன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னா என்னென்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுதானே கிராவிட்டேஷன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதுதானே கிராவிட்டேஷன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் அதில் எத்தனை மாஸ் இருக்குது ரெண்டு மாஸ் இருக்குது அது ரெண்டுத்தையும் ஆறு டிஸ்டன்ஸில் செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இட்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் டு டேக் த மாஸ் எம் டூ ஃப்ரம் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆர் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படி தானே அதாவது ஸோ இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இப்படி இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருந்தது வந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு கொண்டு போகிறோம் கரெக்டாக இன்ஃபினிட்டிக்கு கொண்டு போகிறோம் அப்போ எம் ஒன்றை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுருக்கோம் ஒர்க் டன் டு டேக் த மாஸ் எம் எம் டூ ஃப்ரம் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆர்லேருந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு கொண்டு போகிறோம் அசியூமிங் தட் அந்த எம் ஒன் டு பி ஃபிக்ஸ்ட் இன் திஸ் பாயிண்ட் அண்ட் இஸ் ரிட்டர்னஸ் நம்ம இதை தான் வந்து இப்படி எழுதுகிறோம் ஓகே இப்போ இதில் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா கிராவிட்டேஷன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் இப்போ ஒரு சிஸ்டமாக எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் வந்து ஒரு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த சிஸ்டத்தில் வந்து நம்ம ரெண்டு மாஸ் எடுத்துருக்கோம் இல்லை எம் ஒன் எம் டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு மாஸ் எடுத்திருக்கோம் அது ரெண்டுமே வந்து ஆர் டிஸ்டன்ஸே செப்பரேட் ஆயிருக்கு இட்ஸ் அ கிராவிட்டேஷன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் இப்போ எனக்கு என்னென்ன ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு இது தானே ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு இந்த ஆன்சர் எதுலேருந்து வந்திருக்கு இந்த இதுலேருந்து தானே வந்திருக்கு கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதில் வந்து இன்ஃபினிட்டி போட்டனால்தான் எனக்கு இது இதுலேருந்து எனக்கு இது கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுனா என்ன அர்த்தம் யூ ஆஃப் ஆர் மைனஸ் யூ ஆஃப் ஆர் டேஷ் தானே அப்போ எனக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த கிராவிட்டேஷன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் ஆஃப் டூ மாசஸ் எம் ஒன் எம் எம் டூ செப்பரேட்டட் பை டிஸ்டன்ஸ் ஆர் இஸ் அ கிராவிட்டேஷன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் வென் டூ மாசஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் பை ஏ இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா அப்போ இந்த யூ ஆஃப் ஆர் அப்படிங்கிறது என்னாகும் யூ ஆஃப் ஆர் மைனஸ் யூ ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது தானே அப்படி அப்போ அப் அப்படி பண்ணால் தானே எனக்கு இங்கே இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எனக்கு ஜீரோன்னு ஆச்சு ஸோ அதனால் இந்த யூ ஆஃப் இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூ ஜீரோ அது தான் அஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கிராவிட்டேஷன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வந்து எனக்கு எப்போவுமே என்னவாக தான் இருக்குது ஒரு நெகட்டிவாக தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம வந்து தூரத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு வரோம் ஓகேவா வென் டூ மாசஸ் கம் டுகெதர் ஸ்லோலி ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்போ ஒர்க் இஸ் டன் பை த சிஸ்டம் இந்த தூரத்துலேருந்து நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு என்ன ஆகுது அந்த எம் ஒன் தானே அதை அட்ராக்ட் பண்ணுது ஸோ அப்போ அந்த சிஸ்டம் தானே அதை வந்து ஒர்க் பண்ணுது ஸோ அதனால தான் அதில் வந்து நெகட்டிவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூனிட் ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் பொட்டென்ஷியல் என எனர்ஜி அப்படின்னாலே நம்ம ஜூல் தான் சொல்லுவோம் அது வந்து ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி வெக்டர்லாம் கிடையாது ஓகேவா இப்போ இந்த கிராவிட்டேஷன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ரெண்டு மாதம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தென் அப்படி தானே இந்த பார்த்திங்னாலே தெரியும் ரெண்டு மாதையும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தென் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங